দেব বানিশ দেওয়ার পরে আপনাদের আমি এসি সাইডটা আগে বাধাই করে দেখাবো তারপরে ডিসি সাইড বাধাই করে দেখাবো সুন্দর করে বানিশটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন যাতে কোনো জায়গায় ফাঁক না থাকে বানিশ দিলে আপনার উপকার একটাই এই যে কটন টেপটা যেহেতু সুতির কটন কটন টেপ এই বানিশটা যখন শুকায় যাবে এটা হিট প্রুফ হয়ে যাবে অনেকটা হিট সহ্য করতে পারবে কোরের ভিতরে এবং এই কাপড়টাও অনেক হিট প্রুফ হবে তো জাস্ট এভাবে আপনি দশ মিনিট রেখে দিবেন রেখে দেওয়ার পরে বাতাসে রাখবেন বাতাসে শুকিয়ে যাবে আর শুকিয়ে গেলে আমাদের এই কাপড়টা অনেকটা শক্ত হয়ে যাবে আর শক্ত হয়ে গেলেই আমাদের এই কাপড়টা হিট প্রুফে পরিণত হবে তারপর আমরা যদি এই কয়েলটা ব্যবহার করি সত্তর থেকে আশি ডিগ্রি পর্যন্ত যদি গরম হয় তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই কাপড়টা পুরবে না পুরা সম্ভব নয় তো এইভাবে আমরা কটনটা পেঁচিয়ে নেব তারপরে আমরা কয়েল ব্যবহার করব এসি সাইডে কত নাম্বার তার লাগবে ডিসি সাইডে কত নাম্বার তার লাগবে নিয়মিতভাবে আমরা এটাকে বাধাই করব তো আপনি এসি তারটা মিনিমাম ছয়শো গ্রাম থেকে সাড়ে পাঁচশো গ্রাম একটা এরকম থুরিয়া বানাইয়া পেঁচাই নেবেন উনিশ নাম্বার সাড়ে পাঁচশো থেকে ছয়শো গ্রাম তার আপনি একটা থুইরার ভিতরে পেঁচাই নেবেন তো আমি এই থুইরাটার ভিতরে পাঁচশো গ্রাম সাড়ে পাঁচশো গ্রাম বা ছয়শো ছয়শো গ্রাম পরিমাণ তার আমি এটা পেঁচাইয়া নিব তো এখানে আমি কিন্তু ছয়শো গ্রাম কপার তার নিয়ে নিলাম তামা তো এই কপার তারটা আমরা আগে এসি হিসাবে ব্যবহার করব ১৯ নম্বর কপার তার তো এই সম্পূর্ণ কাজটি দেখতে থাকুন আমরা শুরু করছি এসি সাইড পেঁচানোর জন্য এই শুরুটা করতেছি এইভাবে এই তারটা একটু বেশি রাখিয়া দেই যেহেতু এই তারটা প্রথম যে তারটা এই তারটা যাবে গ্রাউনে আর একদম লাস্টে যে তারটা যাবে সেই রেগুলেটার মধ্যে উঠবে আর লাস্টে যে তারটা যাবে ওই তারটা থাকবে আপনার দুশো আশি ভোল্ট আমাদের রিলের ভিতরে ইনপুট হবে এবং লোডিংয়ের তার সাবজেক্ট তো আপনারা বোঝেনি বা আমি এ নিয়ে ভিডিও দিয়েছি সেগুলো আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন তো আমি এই শুরু করতেছি আমি এই যে প্যাস শুরু করলাম এক এক করে আমাদের আমি যে কোরটা নিছি এই কোরের মাফ হইল আড়াই ইঞ্চি তো এই তিন ইঞ্চি ফিটনেসের যে কোরটা আছে এই কোরের ভিতরে আমাদের দুশো আশি প্যাস এসি দিতে হবে তো এই এসি দুশো আশি প্যাস আমরা আগে কমপ্লিট করব তারপরে আমরা ডিসি প্যাস গুনব দুই তিন চার পাঁচ সাত আট নয় দশ এখন এই দশটা প্যাস যে দিলাম এই দশটা প্যাসের ভিতরে আপনাদের শিক্ষাটা আছে কি শিক্ষা আছে যে জলিল ভাই 
দশটা প্যাসের ভিত্রে আমাদের কি শিক্ষা আছে সেই বিষয়টা আমি আপনাদের ভেঙে বলি এই কোরের ভিতরে যদি আপনি এই জায়গা থেকেও সামনের দিকে পেছেন আর নিচের দিকেও সামনের দিকে পেছেন তো আপনার সামনে এই নিচের সাইডটা সামনে চলে যায় এই সাইডটা পিছে চলে যায় তো আমাদের এই সাইডে তো জায়গা বেশি এই এই সাইডে যে জায়গা আছে তার দুই গুণেরও বেশি আছে উপর সাইডে তো আমাদের কি করতে হবে আমাদের প্রত্যেকটা উপরের তার এই যে তারের পিষ্টি পিষ্টি লাগাই নিতে হবে আর প্রতি দুই টান পরে একটা তার একটা টান আমরা এই তারের উপরে নেব এই তারের উপরে নেব মানে দুই টান নেব আমরা এই সামনে তৃতীয় টানটা আমাদের এই তারের উপরে পড়বে তাইলে আমাদের এটা সমন্বয়ে মিললে আইব তো এইভাবে আমরা এই তারটা সম্পূর্ণটা তো গুণ দেখানো সম্ভব না তো আমি এই জায়গার থেকে একটু স্কিপ করলাম যাতে আমাদের এই পুরো কাজটি দেখাইতে পারি আপনাদের স্বল্প সময়ের ভিতরে তো এখানে আমরা দুইশো আশি পেজ দেওয়া শেষ আর এই দুইশো আশি পেজ দেওয়ার পরে আমরা এখন একটা রেগুলেটর তুলব জাস্ট এই দুইশো আশি পেসের পরে আমরা একটা রেগুলেটর তুলব এখন আপনার কোর যদি দেখা যায় চার ইঞ্চি বা সাড়ে তিন ইঞ্চি ওই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পেস্টটা কম হবে তো আপনি তারের ওয়েটের উপরে খেয়াল রাখবেন যেমন সাড়ে চারশো গ্রাম বা পাঁচশো গ্রাম পেসে এলাইছেন তখন আপনি একটা রেগুলেটর লুপুট হইতে পারেন তো আপনি পাঁচশো গ্রাম তার হয়ে গেছে তখন একটা রেগুলেটর উঠতে পারেন তো আপনি দুইটা তিনটা লুপ উঠেলে আবার সুবিধা কি আপনি ওই দুইটা তিনটা লুপই আপনার কমন বারণ সিস্টেম করে নিতে পারবেন তো আমি অ্যাকুরেট মাপে করতেছি তার জন্য একটা লুপই উঠাইতেছি আপনারা বেশি করে লুপ উঠিয়ে নিতে পারেন তো রেগুলেটর উঠানোর পরে আমরা মাত্র তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা প্যাস টান দেব এই টানের পরে আমরা এটা আবার টেপিং করব তারপর ডিসি তারটা পেসাই নেব তো অনেক কষ্ট হয় একটা ভিডিও বানাইতে আপনারা যদি চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন ইনশাল্লাহ আমরা প্রতিদিনই আপনাদের নূতন নূতন ভিডিও উপহার দেওয়ার জন্য এই চ্যানেলের অনেক কাজ করে থাকি আর আপনারা নিত্য নূতন আইডিয়া পাবেন মিশু গাড়ি কন্ট্রোলার আইপিএস এলএডি টিভি সহ যে কোনো ইলেকট্রনিক সামগ্রী আমরা রিপেয়ার কিংবা সার্ভিসিং করে থাকি তো সেই বিষয় এই ভিডিওগুলো পেতে চাইলে আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন তো আমাদের তারটা প্যাশানো হয়ে গেছে আমরা আবারও এইটার উপরে টেপিং করব টেপিং করার পরে আমরা ডিসি সাইডে যে কাজটা করতে হবে ডিসি যে তারটা পেঁচাতে হবে সেই তারের হিসাব দেব এবং ওই তার কত ফিট লাগবে কত গ্রাম লাগবে তো সেই বিষয়ে বিস্তারিত কথা আবারও বলব তো আমাদের রেগুলেটর লুপের পরে আমরা রেগুলেটর লুপের পরে আমরা কিন্তু তিরিশটা প্যাস দিছি আর তিরিশটা প্যাসের সাথে সাথে আমি এখানে আরও একটা লুপ রাখছি যেহেতু জোড়া রাখতে হয়েছে তো সেই জন্য আমি আর লুপে পরিণত করছি জোড়াটা তো আপনারাও একটা দুইটা লুপ উঠতে পারেন সমস্যা নাই যেহেতু আপনাদের বলছিলাম যে আপনারা দুইটা তিনটা লুপ উঠতে পারেন ভালোর জন্য আবার বলবেন যে জলিল ভাই একটা লুপ উঠাইলে আমাকে দুইটা লুপ কেন উঠাইতে বলল তো সেই জন্য আমি নিজেও দুইটা লুপ উঠাইলাম যাতে আপনাদের ভিতরে সন্দেহর কোনো বিকাশ না থাকে তো এ হইল আমাদের এসি তো প্রথম তারটা আমাদের গ্রাউন্ড হবে 
তারপরে রেগুলেটর যেটা উঠেছি এটা চার্জিংয়ে যাবে এই যে আমাদের চার্জিংয়ের তারটা আর লাস্টের যে তারটা থাকবে এটা দুশো আশি ভোল্ট দুশো আশি ভোল্ট অথবা আপনার বোর্ডে যেটা লেখা থাকবে এটা এটার থেকে আমাদের আইপিএস ভোল্টেজটা ইনপুট হবে রিলের ভিতরে তো আমরা এখন কটন ট্যাপ আবারও পেশাবো কটন ট্যাপ আবারও পেশানোর পরে তারপর আবার বানিয়ে দেবো তারপরে আপনাদের পর্যায় কেমে আমি নিয়ে যাব ডিসি তারটা বাঁধার জন্য তো এই যে আগে যে কটন ট্যাপটা আমরা পেশাই নিছি ওই সেম কটন ট্যাপই আমরা আবারও পেশাবো পেশানোর পরে আবারও আমরা বানিয়ে দিয়ে দেব তো আমি কটন ট্যাপটা শুরু করতেছি কিভাবে পেশাবেন এই যে আমাদের জোড়ামুখটা আছে এই যে এখান থেকে শুরু করবেন তো শুরু করার পরে এখানে কোনো গিট্টু মিট্টু কিছুই দেওয়া লাগবে না আপনার এটার উপর দিয়েই আপনি টেনে নেবেন তো জাস্ট এভাবে শুরু করবেন তো আমি যে কটনটা পেশাইছি উপর সাইড থেকে হাফ পার্সেন্ট বাকি রেখে তারপরে আমরা এই কটনটা পেশাই যাব এই যেমন হাফ পার্সেন্ট তো আমাদের টেপিং পেছানো হয়ে গেল এখন আপনাদের যেই গুরুত্ব বিষয়টা আমি বলবো সে বিষয়টা যদি আপনারা জানেন আইপিএস ট্রান্সফার্মা আপনি কোন করে কিভাবে বাঁধবেন তো আপনি নিজেই আইডিয়া পেয়ে যাবেন যে আমার কত প্যাস দিলে কত ভোল্ট আসবে সেই বিষয়টা আপনাদের এখন বলে দেব আমরা জাস্ট আপনারা সবাই জানেন আইপিএস ট্রান্সফার্মার ভিতরে একটি এক্সট্রা বারো ভোল্ট লাগে তো এই বারো ভোল্টটা যখন আমরা পেশাবো আর এটা কয়টা প্যাস দেব অবশ্যই আমরা গুনে রাখবো আর এই গোনার ভিতরে আমাদের হিসাব আসবে যে কত প্যাসে আমাদের বারো ভোল্ট বাইর হবে তো তেইশটি প্যাস দেওয়ার পরে আমরা মিটার দিয়ে মাপবো বারো ভোল্ট যদি বাইর হয় তাহলে আমরা আইপিএসের যে তার ডিসি তারটা পেশাবো তো ওই জায়গায় আমাদের বাইশটা থেকে তেইশটা প্যাস দিতে হবে কেননা বাইশ থেকে তেইশটা কম দুই একটা প্যাস কমে যাইতে পারে কেন কমে যাবে আমরা যে টিকন প্যাস হয়েছে এই টিকন অনুযায়ী একটু মোটা হইতে পারে সেই জন্যে প্যাসটা একটু কম লাগতে পারে তো আমি এসি পঞ্চাশে সিলেক্ট করে নিলাম মিটারটা এখন দেখেন এই জায়গায় যে তেইশটা প্যাস দিছি এই তেইশটা প্যাসে কিন্তু আমাদের বারো ভোল্ট একুরেট আসছে এই যে বারো ভোল্টের জায়গায় মানে তেরো ভোল্ট পর্যন্ত আসছে এটা সিরিজে দেওয়া হয়তো আমাদের যখন আমরা এটা ডাইরেক্টে দেবো ডাইরেক্ট ডাইরেক্টে দিলে কিন্তু তখন আমাদের দেখা যাবে চোদ্দ ভোল্ট পনেরো ভোল্ট পর্যন্ত উঠে যাবে চার্জিংয়ে চার্জিংয়ের ক্ষেত্রে আইপিএসের ভোল্টেজ যদি আপনা থাকে তো চলে না তো এইভাবেই আমরা এই ট্রান্সফর্মারগুলো তৈরি করব। এ জায়গায় চার্জিং ফলাইতে পারবেন এ জায়গায় ফলাইতে পারবেন এটা ফলাইলে একটু দ্রুত চার্জ হবে এটা ফলাইলে মিডিয়াম হবে এবং দুই থেকে তিন ঘন্টার ভিতরে ব্যাটারি ফুল করিয়ে ফলাইতে পারবো তো আমরা হিসাবটা কিন্তু পেয়ে গেলাম বারো ভোল্ট যে এক্সট্রা তারটা পেছানে পেসাইতে মানে আঠারো ফিট তার যদি আমরা নেই তাহলে হয়তো বা একটু বেশি কম হইতে পারে ওটা আমরা বুঝে নেব শর্ট করে নিতে পারবো কাঠটা তো এইভাবেই আপনি মেনুয়াল যে হিসাবটা ওইটাও আমি ফিটনেস হিসাবে অনেক ভিডিওতে দেখাইছি বা এসি দুইশো আশি প্যাস দিলে আমাদের তিন ইঞ্চি করে তো কয় প্যাস লাগে সেই বিষয়টাও দেখাইছি এবং চায়না যে কোরগুলো আছে চার ইঞ্চি ওইগুলোর ভিতরে চোদ্দো প্যাস লাগে পনেরো প্যাস লাগে তো এটা আপনি পেশানোর পরে মিটার দিয়ে অ্যাকুরেট করে নেবেন একটা ট্রান্সফর্মার বানতে আপনার আমি তো বুঝেছি আমার অনেক সময় লাগছে 
আর আপনারও প্রায় তিন থেকে চার ঘন্টা একটা ট্রান্সফর্মার বানতে লাগবে বা বেশিও লাগতে পারে তো সেক্ষেত্রে এইভাবে হিসাব পাই টু পাই রেখে আপনি ট্রান্সফর্মারটি তৈরি করবেন নাইলে আপনার দেখা গেছে একটু ভুল হইলে আপনার এই পুরো খরচটাই বিফলে যাইতে পারে তো বিফলে যাতে না যায় তো সেইভাবে আমরা কাজ করব কেননা সব কোর এক না সেই জন্য আমি এই কথাগুলো বারবার বলতেছি আপনার কোনো করে দেখা গেছে চোদ্দো প্যাসে হয়ে যাবে আর কোনো করে দেখা গেছে একুশ বাইশ তেইশ প্যাস লাগবে কেননা এটা কোর অনুযায়ী কোর যদি একটু ভালো মানের হয় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু অল্প প্যাসেই ভোল্টেজটা বাইর হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা যখন তারের মাপটা নিব তো ওই চিকন তার দিয়ে ভোল্টেজটা মাপে তারপর ওই ওই তারটাই মাপ দেব যে কত ফিট আছে হইতে পারে আঠারো ফিট বিশ ফিট বা চোদ্দ ফিট এরকম আমরা মাপ দিয়ে নেব কোর অনুযায়ী তো আমাদের বানিজটা পেছানো বানিজটা মাখানো হয়ে গেছে এখন আমরা ডিসি তারটা এই জায়গায় পেছাবো এটা বিশ মিনিট পর শুখ হয়ে যাবে তারপর আমরা ডিসি তার পেছাবো তো এখানে আমাদের আঠারো ফিট তার আমরা নিয়ে নিছি আঠারো ফিট তারে আমাদের এ জায়গায় সাড়ে সাত প্যাস হয়েছে আমাদের এই থুরিয়াটায় তো আমরা এই তারটা এই জায়গায় পেসাই নেব তো শুরুটা করব এই জায়গার থেকে আপনি যে কোনো যে কোনো এক জায়গার থেকে শুরু করতে পারেন একটু বড় রাখবো যাতে আমরা ডাইরেক্ট হেডসিনের সাথে তারটা নিয়ে লাগাই দিতে পারি বাস এখন এই ডিসি তারটা যখন আমরা পেসাব অবশ্যই অনেকটা টাইট করে আমাদের পেসাইতে হবে নাইলে আপনার শব্দ আসতে পারে একটা ভাইব্রেশন শব্দ দিব তো ওই শব্দটা যাতে না দেয় আমরা ওই রকমের করে এই তারটা পেসাব তো আমি সিঙ্গেল ওয়ারে কপার পেসাইলাম হাফ ইঞ্চি ফাঁকে এক একটা পেস দেব তাতে করে আমাদের তেইশটা পেস দিতে হবে এই জায়গায় আর তেইশটা পেসে আমাদের বারো ভোল্ট এই জায়গায় বাইর হবে তো আপনার হিসেবটা থাকতে হবে আমার তেইশটা প্যাসে জানি ট্রান্সফর্মার অর্ধেক পরিমাণ লেভেল হয় মানে অর্ধেক লেভেলটা ভরিয়ে যায় তেইশটা প্যাসে এখন এই জায়গায় তার হইল একুশটা প্যাস হয়েছে আঠারো ফিট তেরে মানে লম্বা তারে একুশটা প্যাস হয়েছে আগেরবার চিকন তার আমরা আঠারো ফিট লইছি লম্বা তারে আঠারো ফিটই ছিল কিন্তু তেইশ প্যাস হয়েছে কিন্তু এটা একুশ প্যাস কেন হইল আমরা যে এই টিকন প্যাস হয়েছি এটা একটু মোটা হয়েছে এই জন্য কিন্তু আমাদের দুইটা প্যাস কমে গেছে জিনিসটা হয়তো আপনাদের বুঝাইতে পারছি এখন আমরা এই অর্ধেক তার পেছানো হয়ে গেছে দ্বিতীয় ভাগের যে তারটা 
এই তারটা আমরা এই জায়গায় জোড়া লাগাই নেব জোড়া লাগাই নেওয়ার পরে ঠিক এতটুক পরিমাণ চার ইঞ্চি পরিমাণ এই জায়গায় রেখে দেব যাতে মাছ বড়া বড় মেডেলের সাথে মিলে থাকে মেডেলে মিলে থাকে তো আমরা এই পেঁয়াজ দিয়ে নিলাম পেঁয়াজ দেওয়ার পরে এই জায়গার থেকে আবার আমরা এই ভাই ভাই পেঁচাই যাব যেই ভাই আমরা পেঁচাইছিলাম ঠিক ওই একই একই ভাইতে আমরা পেঁচাই যাব তো এই জায়গার থেকে আমাদের পজিটিভ ডুববে মানে এটা গ্রাউন্ড তো আমাদের একুশটা করে পেঁচ দিতে হলো এই দুই সাইডের দুই লেয়ারে তো এই ছিল আমাদের আইপিএস ট্রান্সফর্মার তো এটা আমরা চোদ্দ নাম্বার সিঙ্গেলে পেঁচাইছি তাতে করে আমাদের ছয়শো আট বাইর হবে আর যদি আমরা ডাবলে এটা পেঁচাইতাম ডাবল লেয়ার করে তাইলে আমাদের পনেরোশো আট বাইর হবে যদি আমরা এটা ডাবল করে পেঁচাই এটা যেমন সিঙ্গেল পেঁচাইছি ওইটা ডাবল পেঁচাইলে আমাদের পনেরোশো আট বাইর হবে আর পনেরোশো আট যে বাইর হবে সে বিষয়টা আমি এটার ডাবলটা আপনাদের দেখাইতেছি এই যে ট্রান্সফর্মারটা দেখেন এটা কিন্তু ডাবল করে পেঁচাইছি এটা পনেরোশো আট হয়েছে আর এতক্ষণ যে এটা সিঙ্গেলে বানছি ওইটা হলো সিঙ্গেলে পেঁচাইছি এই জন্য এটা ছয়শো ওয়াট থেকে সাতশো ওয়াট বাইর হবে তো এইভাবেই আপনারা ট্রান্সফর্মারগুলো তৈরি করতে পারবেন আর আমি মিশু গাড়ির ব্যাটারি দিয়ে চালাই নূতন কিনে নিছি নয় হাজার টাকা দিয়ে তো এইভাবে আমি প্রায় বিশটার বেশি আইপিএস তৈরি করে বাজারজাত করছি এখন পর্যন্ত কোনো রেপোর্ট নাই যে আমাদের ব্যাকআপে কোনো সমস্যা হইতেছে তো আপনারা খুব কম খরচে এই আইপিএসগুলো তৈরি করতে পারবেন নিজেরা যদি আপনারা এই কৌশল করে এই ট্রান্সফর্মারগুলো তৈরি করেন তো এই কাজটি আমরা বাধাই ক্ষেত্রে একদম শুরু করে আর কিছু রইল না আপনাদের আইপিএস ফিটিংয়ের ভিডিও তো অনেক আগেই দেখাইছি এবারে আমি ট্রান্সফর্মারটা কিভাবে তৈরি করতে হয় সেগুলো দেখাইলাম তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন ধন্যবাদ খোদা হাফেজ প্রিয় দর্শক ইএসবি বাংলার নূতন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আজকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদেরকে বলবো আর এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যদি আপনারা মেনে চলুন এবং এইভাবেই আপনারা কয়েলগুলো বাধাই করেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের আমি বলতে পারি যে আপনাদের যেই অভিযোগগুলো এই অভিযোগগুলো আর আসবে না আপনাদের অভিযোগ বলতে নাম্বার এক চার্জার বাধাই করার পরে চার্জার অতিরিক্ত গরম হয় নাম্বার দুই আপনাদের অভিযোগ থাকে আমাদের চার্জারগুলো যখন বাধাই করার পরে গাড়িতে লাগানো হয় গাড়িতে লাগানো হয় তো সেই ক্ষেত্রে ডায়ট গরম হয় অথচ ধুমা বেরিয়ে যায় চার্জারগুলো বাধাই করার পরে কিন্তু আজকে আপনাদের যেই সূত্রগুলো দেব এই সূত্র ধারা যদি আপনারা চার্জার বাধাই করেন তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের অনেকটা আইডিয়া বেড়ে যাবে এবং আপনাদের কয়েলগুলোও ঠিক থাকবে চার্জও ভালো হবে এবং ব্যাটারিও সুরক্ষিত থাকবে তো এই ফিটনেসগুলো দেখতে হবে আমরা যেই ফিটনেস অনুযায়ী এই চার্জারগুলো বাধাই করি তো ফিটনেস কি 
এই কোরের ভিতরে দুইটা জিনিস আপনার শিখতে হবে একটা হলে ফিটনেস আর একটা হলে হাইট হাইট অর্থ আমাদের এই যে স্কেলটা নিলাম এই স্কেলের কতটুকু পরিমাণ উচ্চতা আছে এটাকে বলে হাইট এবং আমাদের এইভাবে যদি চার্জারটা মাপ দেওয়া হয় এটাকে বলে ফিটনেস তো এই ফিটনেসটা কতটুকু এই অনুযায়ী কিন্তু আমাদের কয়েলের তার প্যাশান লাগবে অনেক অনেক ক্ষেত্রে আমরা যখন এই ফিটনেসটা মাপি এই করে সাড়ে তিন ইঞ্চি আমাদের হাইট আছে এইভাবে যদি আমরা মাপি তাহলে ফিটনেস আছে দেড় ইঞ্চি তো এই সাড়ে তিন ইঞ্চি বাই দেড় ইঞ্চি ফিটনেসে আমরা আটচল্লিশ বোল্ট পাব কয় পেসে সেটা কিন্তু একটা ভাবার বিষয় তো এই ভাবনার বিষয়টা আজকে সহজ করে দেব তো আমরা সাড়ে তিন ইঞ্চি ফিটনেসে যখন দেড় ইঞ্চি সরি সাড়ে তিন ইঞ্চি হাইট দেড় ইঞ্চি আমাদের ফিটনেস থাকবে তখন আমাদের প্রতি বারো বোল্ট বাইরে হবে ষোলোটা পেস দিলে বারো বোল্ট বার হবে তাইলে গুণ দেন ষোলো ইন্টু চার মানে আটচল্লিশ বোল্ট এই আটচল্লিশ বোল্ট কত পেসে বার হবে আমাদের তো ষোলো ইন্টু চার চৌষট্টি চৌষট্টি পেসে আমাদের আটচল্লিশ বোল্ট বার হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দশটি প্যাস বেশি দেব দশটি প্যাস বেশি দিলে আমাদের সিক্স বোল্ট অথবা সেভেন বোল্ট আপ থাকবে এই সিক্স থেকে সেভেন বোল্ট যদি আপ থাকে তাইলে আমাদের পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্ন বোল্ট আসবে এই চুয়ান্ন বোল্টে আমাদের এই ব্যাটারি চ্যাটটা খুব দ্রুতভাবে চার্জ হবে এবং ডায়োডেও আমাদের এই যে চার্জিংয়ের একটা তাপমাত্রা এটা সহ্য করে নেবে কোরের ফিটনেসেও সহ্য করে নেবে এবং তারের ফিটনেসেও সহ্য করে নেবে এবার এবং আমি এখন বলি যে সাড়ে তিন ইঞ্চি বাই হাইট এবং দেড় ইঞ্চি ফিটনেসে কত নাম্বার তার দিতে হবে আমাদের সাড়ে তিন ইঞ্চি যদি হাইট হয় এবং দেড় ইঞ্চি ফিটনেস হয় তো সেক্ষেত্রে আমাদের তার নিতে হবে এসি একুশ নাম্বার এখন এসি একুশ নাম্বার যদি আমাদের এই জায়গায় ষোলো ইন্টু চার চার হিসেব করলে চৌষট্টি পেস আমরা দশ পেস বেশি দেব তার মানে সিহত্তর পেস চুয়াত্তর পেস এসিতে যে তারটা লাগতে আছে চুয়াত্তর ইন্টু চার চুয়াত্তর ইন্টু চার দিলে আমাদের কত পেস আসে দুইশো আশি পেস দিলে আমাদের এই চার্জারটা টু টোয়েন্টি ভোল্টে একদম একুরেট আসবে দুশো আশি পেস তো দুশো আশি পেস যদি আমি এই জায়গায় এসিতে ব্যবহার করি দুশো আশি আশি পেস দেওয়ার পরে আমরা প্রতি সাত পেস দিয়ে এক একটা রেগুলেটর উঠাবো যদি আমরা দশটি লুপ ব্যবহার করি যদি আমরা ছয়টি লুপ ব্যবহার করি তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রতি রেগুলেটরের লুপ নয় পেস থেকে দশ পেসে উঠাবো তাহলে আমাদের এই চার্জারটা দুই থেকে চার বছরের ভিতরে একটা চার্জারের কোনো বিন্দু পরিমাণ ক্ষতি হবে না যদি ডায়ট শর্ট না হয়ে যায় ডায়টটা শর্ট হয় কীর কারণে সে বিষয়টা আমি আপনাদের ভেঙে দিচ্ছি কেন ভেঙে দিচ্ছি যদি আমাদের চার্জারে ভোল্ট লাগবে আটচল্লিশ ভোল্ট সে জায়গায় আমরা চুয়ান্ন ভোল্ট ব্যবহার করি বা পঞ্চান্ন ভোল্ট ব্যবহার করি সেই জায়গায় যদি আমাদের সাইড বোল্ট হয়ে যায় সত্তর বোল্ট হয়ে যায় ওই ক্ষেত্রে কিন্তু চার্জারটা যখন গাড়িতে লাগান তখন কিন্তু আমাদের অনেকটা ভোল্টেজ আপ থাকে আর ডায়োর থেকে ড্রোপ খাওয়ার পরে আমাদের চার্জারের যে কয়েলটা আছে কয়েলের ভিতরে অনেক প্রেশার পরে বিদায় তাড়াতাড়ি হিট হয়ে যায় তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায় বিনিময় দেখা যায় এক দুই দিন পর চার্জারটা আবার পুড়ে গেছে তো এখন আমরা 
আসি ফিটনেস বা হাইট ছোট করে ক্ষেত্রে এটাও দেড় ইঞ্চি ফিটনেস এবং আড়াই ইঞ্চি হাইট তো এই এই কোডটার ভিতরে তো আমাদের এইটার মাপ নিলে চলবে না যেহেতু এইটার হাইট অনেক বেশি সাড়ে তিন ইঞ্চি আর এইটা হইল আমাদের আড়াই ইঞ্চি আড়াই ইঞ্চি যদি আমাদের হাইট হয় তো সেক্ষেত্রে দেড় ইঞ্চি আমাদের ফিটনেস এখানে আমাদের প্রতি তেইশ পেসে বারো বোল্ট বাইরে এই জায়গায় এই কোডটায় আড়াই ইঞ্চি হাইট আমি আবার বলি আড়াই ইঞ্চি হাইট এবং যদি দেড় ইঞ্চি ফিটনেস হয় তো সেক্ষেত্রে আমাদের একুশ পেয়াস থেকে তেইশ পেয়াসের ভিতরে বারো বোল্ট বার হবে তো এই ক্ষেত্রে আমি বলে দিই আপনি হিসেবটা নেবেন প্রতি পঁচিশ পেসে আমাদের বারো বোল্ট বাইর হবে তাহলে পঁচিশ ইন্টু চার একশো পেস দিলে এই করে আড়াই ইঞ্চি বাই দু ইঞ্চি আড়াই ইঞ্চি বাই দু ইঞ্চি ওই সরি দেড় ইঞ্চি এটা আমাদের একশো পেস দিলে আটচল্লিশ বোল্ট বাইর হবে এটা আমাদের হিসাব কিন্তু ওই জায়গায় চার থেকে পাঁচ বোল্ট আপ থাকবে কেন না একুশ পেসে বারো বোল্ট ওই জায়গায় আমাদের প্রতি চার ইন্টু তিন বারো পেস বেশি যাইতেছে তাই বারো পেসে আমাদের সিক্স বোল্ট আপ থাকবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের কন্টিনিউ চার্জ হবে এইটাই এই একশো পেস দিতে গেলে যদি আমরা তার ব্যবহার করি এই জায়গায় আবার গন্ডগোল লাগে যায় যে আমরা তো সব চার্জারই পনেরো নাম্বার ব্যবহার করব আসলে এই যেই কোরের ভিতরে আপনার একশো পেস ঢুকাইতে হবে এটা কি পনেরো নাম্বার দিলে সম্ভব আসলে সম্ভব না কেন সম্ভব না এই জায়গায় আমাদের তার ঢুকতে আছে মাত্র চুহত্তর চুহত্তর টান আর এই জায়গায় একশো টান ঢুকাইতে হবে ডিসিতে তো সেক্ষেত্রে আমাদের এইটা তান নিতে হবে ছোট করের বেলায় মাত্র ষোলো নাম্বার আপনি সতেরো নাম্বারও ব্যবহার করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে বলতে পারেন জলিল ভাই এখানে কি চার্জ হবে আসলে এখানেও চার্জ হবে তো ষোলো নাম্বার দিলে একটু এমপিআর ভালো পাবে পনেরো নাম্বারের সেই ষোলো নাম্বারটা একটু চিকন তো এই চিকন ব্যবহার করতে গেলে আপনার এই জায়গায় হাইট যেহেতু আড়াই ইঞ্চি ফিটনেস দেড় ইঞ্চি এ জায়গায় ষোলো নাম্বার ডিসিতে ব্যবহার করবেন একশো প্যাস এবং বাইশ নাম্বার তার ব্যবহার করতে হবে এসিতে পুরোপুরি তিনশো প্যাস কেননা এই যে কোরগুলো এই কোরগুলো একটু দুর্বল টাইপের তো সেক্ষেত্রে আমাদের তো আর দুর্বল আর সবল দেখে লাভ নাই আমার কাস্টমার যেই চার্জার নিয়ে আসবে ওই করেই আমাদের কয়েল বাঁধতে হবে তো সেই পরিমাপটা থাকবে একমাত্র তারের উপরে ডিপেন্স করবে তো আমরা অনেক সময় অনেক কথা বলে থাকি যে তার চিকন বিধয় আমরা মনে হয় চার্জার বাধায় ভুল করি কোর অনুযায়ী আমাদের তার চিকন হইতে পারে কোর অনুযায়ী আমাদের তার মোটা হইতে পারে তো সাইড বোল্টের ক্ষেত্রে যদি আমাদের অনেক কোর আছে সাড়ে তিন ইঞ্চি না চার ইঞ্চিও কোর আছে তো চার ইঞ্চি কোরের ভিতরে আমরা ব্যবহার করব কত চার ইঞ্চি কোরের ভিতরে আমরা ব্যবহার করব চোদ্দো নাম্বার ডিসি উনিশ নাম্বার এসি তো সেক্ষেত্রে আপনার তারের মাপটাও কমে যাবে তারের মাপটাও কমে যাবে কেন কমে যাবে এই চার ইঞ্চি যদি কোর হয় সেক্ষেত্রে আমাদের তার লাগবে অনেক কম কিন্তু তার দিতে হবে মোটা চার ইঞ্চি করে কোরের ভিতরে আপনার উনিশ নাম্বার এসি মাত্র একশো দুইশো বিশ পেস দেবেন এসিতে এবং প্রতি ষাট টান পরপর রেগুলেটার লুপ উঠাবেন টোটালে আপনার যদি দশটা লুপ উঠান সত্তর পেস যাবে দুশো সত্তর পেসে যাবে আপনার টোটাল এসির পেস আর ডিসির পেস আসবে মাত্র ষাট বোল্টে ষাট বোল্টে আপনার ডিসি তার লাগবে মাত্র আঠাত্তর থেকে চু ছিয়াত্তর পেস তো আঠাত্তর পেসেই আমরা বাধাই করি উনিশ নাম্বার যদি এসিতে আমরা ব্যবহার করি তাইলে আর ডিসি ব্যবহার করি চোদ্দো নাম্বার 
তো আপনাদের আজকে আমি ভিডিওটা বেশি একটা বড় হয়ে গেছে বারো চোদ্দ মিনিটের ভিডিও হয়ে গেল এখন আমি আপনাদের আর একটা জিনিস দেখাবো সেই জিনিসটা হলো কতটুক পরিমাণ আপনার অ্যানালগ মিটারে এবং ডিজিটাল মিটারে আসবে মাপ তো আমি এই চার্জারটা লাইন দিয়ে নিলাম চার্জারে লাইন দেওয়ার পরে আমরা এই মিটার ডিসি পঞ্চাশে সিলেক্ট করে নিলাম এ জায়গায় আমি ডিসি পঞ্চাশে সিলেক্ট করে নিলাম এখন আমরা এখন আমরা এই ডিসি সাইডটা মাপ দিয়ে দেখাবো যে আমাদের ভোল্টেজটা ঠিক কতটুকু ওঠে তো এ জায়গায় দেখেন একদম মাথায় চলে যাইতে আছে অল্প একটু বাকি থাকে এ দেখেন এখন কিন্তু পুরো পুরি যাইতে আছে তো একদম এই জিরো পার হয়ে আসতে হবে তাইলে আমাদের সঠিক পঞ্চাশ ভোল্ট বা চুয়ান্ন ভোল্ট এ জায়গায় আসবে আর জিরোর একটু উপরে থাকলে হইলে আমাদের আটচল্লিশ ভোল্ট তো সমান সমান যদি পানি থাকে তো দুটা পানি স্থির থাকবে কোনো কোনোটা কোনো দিকে যাবে না আর যদি পানি একদিকে কম থাকে একদিকে বেশি থাকে তাইলে বেশি দিকটা কিন্তু আমাদের কম পানির দিকে যাবে কেন যাবে ওই যে ওই ঠালায় পানি কম আর এই ঠেলায় পানি বেশি তো আমাদের চার্জারটা হল ধরে নিই আমরা একটা নদী কিংবা সাগর আর ব্যাটারি চারটা ধরে নিই মাত্র একটা পুষ্কুনি তো এই বেশি নদীর পানি যেহেতু বেশি পুষ্কুনির পানিতে আসবে এইটাই স্বাভাবিক তো আমাদের চার্জারে একটু ভোল্টেজ বেশি থাকতে হবে তাইলেই আমাদের ব্যাটারির দিকে যাবে আর যদি কম থাকে তো সেক্ষেত্রে স্থির থাকবে তো এই ছিল বিষয়টা আর একটা বিষয় হলো এই আর একটা বিষয় আমরা যখন এসি পঞ্চাশে সিলেক্ট করে নেব এবং চার্জারের যে এই ডিসি লাইনটা এইটা মাপ দেব মাপ দিলে আমরা দেখতে পারতাছি এই জায়গায় ভোল্টেজ অনেকটা বেশি এবং আমাদের এই ডিসি সাইডে কম আসে এই জায়গায় কম আসে তো এই কম বেশিটা কিসের জন্য যখন আমরা দুই নাম্বার ডায়ট সার্কিট ব্যবহার করি তখন কিন্তু আমাদের ট্রান্সফর্মার ভোল্টেজ কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকলেও আমাদের এই ডায়োড দিয়ে সাপ্লাই হয় না তো সেই বিষয়টা কোন কোন ডায়োডে হয় তো সেই বিষয়টা আমি আপনাদের ক্লিয়ার করি এই যে দেখেন চায়না অনেক চার্জার আসিল এই চার্জারে মাত্র দুই ডায়োড ব্যবহার করে আমাদের এই জায়গায় পঞ্চাশ আপ এই এসি সাইডে ভোল্টেজ কিন্তু পঞ্চাশ আপ দেখেন পঞ্চাশ আপ রয়েছে এবং ডিসি সাইডেও আপনাদের আমি দেখাইছি যে আমাদের ভোল্টেজটা পঞ্চাশ আপ পঞ্চাশ আপ আছে তো এই ধরনের বাংলা সার্কিটগুলো যদি কেউ ব্যবহার করে থাকেন তাহলে খুব ভুল করছেন ট্রান্সফর্মায় আটচল্লিশ ভোল্টের বেশি যদি সাইড ভোল্টও থাকে তো এই ডায়ট দিয়ে আমাদের আটচল্লিশ ভোল্টই বার হয় না কাডাও খারায় না কাডা না খারানের চার্জার বাঁধার পর মিটারে ভোল্টেজও দেখা যায় পঞ্চাশ ভোল্টের অধিক আছে এবং আমাদের কাডা খারায় না কাডা খারায় না এর মানি হইল এই ডায়টগুলো এম্পিয়ার কম এবং এই প্রিন্টগুলো খুবই একটা দুর্বল তারপরও যদি এই ডায়ট কেউ কিনে থাকেন এই থেকে এই পর্যন্ত একটা জাম্পার দেবেন এই প্রিন্টের এই থেকে এই পর্যন্ত একটা জাম্পার দেবেন এই মধ্যে যে প্রিন্ট আছে এই থেকে এই পর্যন্ত একটা জাম্পার দেবেন এই থেকে এই পর্যন্ত একটা জাম্পার দেওয়ার পরে এই প্রিন্টটা পরিপূর্ণভাবে এমপিয়ার পাবে তারপরে এসি তার দুইটা এই জায়গায় ডিসি তার দুইটা লাগাই দেবেন এই যে দুইটা তারপরে আমরা এই জায়গার থেকে ব্যাটারি কানেকশন নিয়ে যাব এই ব্যাটারি কানেকশন নেওয়ার পরে হয়তো বা আমাদের কাডা খারাইতে সক্ষম হবে আর যতক্ষণে কাড়া খারায় না ততক্ষণে কিন্তু আমাদের চার্জে হইতে আসে এই জিনিসটাও আমরা বুঝতে পারতেছি না 
এই কথাগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিত্য নতুন ভিডিও দেখবেন শারীরিক সমস্যার জন্য অনেক দিন আমি ভিডিও দিতে পারিনি তার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত আসুন আমরা প্রতিদিনই ভিডিও দেখি বিভিন্ন আইডিয়া নেই ইএসবি বাংলা চ্যানেল থেকে আমি আসি আপনাদের সাথে জলিল ভাই ধন্যবাদ খোদা হাফেজ আবারও আসব নতুন আরও একটি কাজ নিয়ে এরপরই আমরা হাজার ওয়াটের একটি মোটর বাধাই করব সঠিক নিয়মে কিভাবে সঠিক পদ্ধতি সঠিক নিয়মে আপনি একটি চা মোটর বাধাই করবেন হাজার ওয়াটের এবং কোন মোটরের বডি বাধাই করলে আপনি বিপজ্জনক হবেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত কথা থাকবে ইএসবি বাংলা চ্যানেলে আসুন আমরা নেক্সট ভিডিওটি দেখি ধন্যবাদ এখন কিন্তু এটা অন হয়ে গেছে ব্লুটুথ অন তো এই আবার আমরা সুইচিং দিলাম হইল না তো আমরা এই চার্জিং লাইনটা ভরে দেখব যে আমাদের চার্জিংটা মূলত পায় কি না তো চার্জিংটাও কিন্তু পায় না চার্জিং তো আপনি যখন এই এই সুইচটা ঠিক করতে যাবেন তখন এক ফোটা কেরাসিন কিংবা থিনার থিনার দিলে ভালো হয় থিনার সাথে সাথে এই সুইচিংটা কিন্তু ওকে হয়ে গেছে ঝালাই দুটে মজবুত করে দিলে আমাদের বাস ওকে তো দেখেন আমাদের কিন্তু চার্জিংটা পেয়ে গেছে সুইচ অন করলে দেখা যায় হালকা আলো আসছে একটা বাড়ি দিচ্ছে কিন্তু টোটালে মানে ব্যাক আপটা থাকে না তো তার জন্য ব্যাটারিও খারাপ হইতে পারে সুইচিং খারাপ হইতে পারে তো সুইচিংটা যদি এই সুইচিংটা ভালো না হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা কোন সুইচিংটা ব্যবহার করব সে বিষয়টা আপনাদেরকে আজকে ক্লিয়ার করে দিই তো তার জন্য আমি স্ক্রুগুলো খুলে নিই তো আমাদের এইটা খুলে নিলাম তারপরে আমরা সার্কিটটাও খুলে নেব তো এই ব্যাটারির জ্যাকটা আমি এ জায়গায় লাগাই নিতেছি তো দেখুন আমাদের এখন কিন্তু এটা অন হয়ে গেছে ব্লুটুথ অন তো এই আবার আমরা সুইচিং দিলাম হইল না তো আমরা এই চার্জিং লাইনটা ভরে দেখব যে আমাদের চার্জিংটা মূলত পায় কি না তো চার্জিংটাও কিন্তু পায় না চার্জিং পাইলে এ জায়গায় লাইট জ্বলার কথা লাইট জ্বলে না তো আমরা দেখব সুইচিংটা হওয়ার পরও অটোমেটিক আসে আবার যায় কিসের জন্য সে বিষয়টা এই জায়গায় দিয়ে আমরা সুইচটা ডাইরেক্ট করে দিলাম তো ডাইরেক্ট করার পর দেখেন লাইন কিন্তু আসছে তো এখন আমরা এই দুইটা পিন থেকে দুইটা তার বাইর করব আর না হয় অটোমেটিকলি এটা কিভাবে ঠিক করা যায় তো সেই বিষয়ে আপনাদের পরামর্শ দেব ভাগ হলে দুইটা এক হইল এই সুইচটাই কিভাবে ঠিক করা যায় দ্বিতীয়ত মোটিভাই করে সেন্স কিভাবে সুইচ লাগাবেন সেই বিষয়টা দেখানো তো আমি আগে দেখব যে আমার এই সুইচটাই ঠিক হয় কি না তো আপনি যখন এই এই সুইচটা ঠিক করতে যাবেন তখন এক ফোটা কেরাসিন কিংবা থিনার থিনার দিলে ভালো হয় থিনারে ময়লাটা কাটে ভালো তো এই থিনার দিলেও আপনার এই সুইচিংটা ভালো হওয়ার সুইচিংটা কিন্তু ওকে হয়ে গেছে তো যেহেতু আমাদের এই চার্জিংটা দিলে চার্জ পায় না তার জন্য আমরা কি করব এই যে চার্জিংয়ের পিনগুলো আছে এই পিনের গোড়ায় আমরা চিকন করে ঝালাইটা মজবুত করে দেব এই ঝালাই দুটে মজবুত করে দিলে আমাদের বাস ওকে এখন আমরা চার্জিং পিনটা আবারও ঢুকাবো 
তো দেখেন আমাদের কিন্তু চার্জিংটা পেয়ে গেছে এর আগে কিন্তু চার্জিংটা পায় নাই তো এই জায়গায় ঝালাই লুজ ছিল এই জন্য চার্জিংটা পায় নাই এখন আমাদের যে এই সুইচটা এটা আমরা অন করব তো আমাদের লাইন এসে গেল এখন আমরা ব্লুটুথ কানেক্ট করব তো এই ধরনের চার্জিং লাইট গুলো যখন আমরা সার্ভিসিং করব তার জন্য আগেই কিন্তু এই কেসিংটা আমাদের খুলে নিতে হবে তো আমি স্ক্রুপগুলো খুলে নিতেছি তো আমরা এই যে ব্যাটারিটা ব্যাটারিটা আগে চেক করে নেব যে ব্যাটারিটা আসলে বইয়ে গেছে কিনা বা চার্জ দুর্বল হয়ে গেছে কিনা ব্যাটারি বয়ে যাওয়া আর চার্জ দুর্বল হওয়া দুইটা জিনিস যদি আমরা চার্জ দুর্বল থাকে তো আমাদের মিটারের কাটা কিছু না কিছু উঠবে এক থেকে দুই ভোল্ট বা দেড় ভোল্ট উঠবি যেহেতু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট একটা ব্যাটারি আমরা ফোর ভোল্ট বলি ফোর ভোল্ট আসলে না থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমি যখন এই মিটারের ক্লিপটা মিটার যখন আমার ডিসি টেন ভোল্ট এই যে ডিসি টেন ভোল্ট ভিতে ভোল্ট সংক্ষেপ দেয় ডিসি টেন ভোল্টে সিলেক্ট করে নিব তারপরে আমরা মিটারের ক্লিপটা নেগেটিভ এবং পজিটিভ দুইটা স্থানে এই শো করব তখন কিন্তু আমাদের মিটারের যে কাটা যে অংশটা এটা কিছু পরিমাণ হইল আপ উঠবে বা স্থির হয়ে দাঁড়াবে তো এখানে আমাদের এক ভোল্টও কিন্তু উঠে না তার মানে আমাদের এই ব্যাটারিটা বয়ে গেছে আর বয়ে যাওয়ার মানি আছে রানিং একটা চার্জার লাইট থেকে কেন একটা ব্যাটারি বয়ে যাইবে তার অবশ্যই একটা সূত্র থাকা চাই আর এই সূত্রটা কোন জায়গায় আছে সেই জিনিসটা আজকে আমরা বার করব কেন এই ব্যাটারিটা বয়ে গেল এখন যদি আমি ফুল চার্জ আলা আর একটা ব্যাটারি এই জায়গায় সংযুক্ত করি এই সংযুক্ত করলে ওই ব্যাটারিটাও যতক্ষণ চার্জ থাকবে ঠিক ততক্ষণ কিন্তু আমাদের এই লাইটটা জ্বলবে নেক্সট টাইমে যখন আমরা চার্জ দিব তখন কিন্তু চার্জ নিবে না আর চার্জ না নিলি আমাদের ওই নূতন ব্যাটারিটাও আবারও বয়ে যাবে এর মানে হইল আমাদের চার্জারে ফল্ট আছে বিধায় আমাদের ওই ব্যাটারিটা বয়ে গেছে যখন আমরা চার্জিংটা ঠিক করব জাস্ট যদি এই জায়গায় চার্জ চার্জিং আউটফুট হয় তো আমাদের এই বওয়া ব্যাটারিটাই কিন্তু আবার ভালো হয়ে যেতে পারে হানড্রেড পারসেন্ট চান্স আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা আগে চার্জিংয়ের যে ফল্ট এই চার্জিংয়ের ফল্টটা ঠিক করে নেব লাইট থেকে আমরা সার্কিটটা আলাদা করে নেব তো এখান থেকে দেখা যায় যে এই যে রেজিস্টেন্সটা এই রেজিস্টেন্সটা পুড়ে গেছে এবং আমাদের এই লাইটটাও কিন্তু কেটে গেছে তো আমি এখন এই রেজিস্টেন্সটা খুলে নেব এই রেজিস্টেন্সটা খুলে নেব এই এল আইডিটা খুলে নেব এল আইডিটা খুলে খোলার পরে রেজিস্টেন্সটা লাগানোর পরে ব্যাটারি চেঞ্জ করে দেব তো আমি এই এল আইডিটা এই জায়গায় ঝালাই করে নেব তারপরে যে রেজিস্টেন্স পুড়ে গেছে এই রেজিস্টেন্সটা ওয়ান কে একটা রেজিস্টেন্স এই ওয়ান কে রেজিস্টেন্সটাও আমরা এই জায়গায় লাগাই নেব
तो एक तो आगे जे बीचों टा अपना दर बोल सिलम जे बैटरी भोए के ले अपना टोटली मीटरे उठ बिना आर जुदी मुने करें चार्ज थाके बिंदु परिमाण सास थाके मीटरे काटा एक तो हिलो लौर बे तो आमादर वो बीचों टा अखुन देखी आमादर ये बैटरी डे धल्लम एक तो काटा किंतु खारा ना तार मानी ये बैटरी ड तो आमादे डिप्सिक्शन लिंक के वो ही बैटरी वो ही बैटरी भालो करार जे वीडियो टा हमरा दिए देवो अपना रा उटे देखने बन तो देखन आमादे ये जे एक टा बैटरी निलम ये बैटरी डोगन किंतु पूरा अंजोदी हो तो आम्रा ये बैटरी डे भालो ये बैटरी डे जगह लगाई ने बो तो लगाने मुहूर्ते हमरा इटे वेलो माइनस तो अमरा ए प्लस जे क्रोस सिन्नो इटे खोल्लाम खोलार परे इटे प्लस क्रोस सिन्नो ते अमरा लगाय दुबे तो एको नमरा ए माइनस टा माइनस से लगाय दुबे तो आमी वीडियो टा किन्तु एक मिनट दो मिनटे कोरे फेलते पड़ता हूँ क्या नो कल्लम ना इस जगह जी कथा गुला बोलती है ये कथा गुलो अवश्य ही आने के लिए बुझा दौर कर आर ये बुझाने के लिए तेरे वीडियो टा आठ दस मिनट हुए कैसे जो दी अपना देर ये बुझ गुला भालो लगे तो कमेंटे अवश्य ही ज विषय गुला जो दी आपना देर मोटे ही भालो ना लगे, शे विषय टा आपना रा कमेंटे लेख बन, तेले यार आमी इब्हाबे आपना देर बुझाने सिस्टा कर बुना, शुद्ध कास करर सिस्टा कर बो, कास कल्ले होय तो बा सुपी सुपी आमी दो एक मिनटे आपना देर देखाया आठ का ही फलत बर्तम, तो एको ना हमरा स्विजिंग करे देख बो तो यही भावी आपना रा घरे बोशे लाइट गुला ठीक करें नहीं ते बार बन खूब शाहजी आमादेर ये वीडियो गुला जो दी अवश्य भालो लेके थके चैनल टी सब्सक्राइब करें आमादेर पासे थक बन तो आमादेर स्विच टेक इन तो आंशिक किसी समस्या से शेविश्व टा मिल जाएगी तो आपना रा ये जो स्विच टेक से स्विच टेक थीनर एवेवे स्विच टेड दुई एक बार आप डाउन कर बन तो देखन ये स्विच टेड किन्तु भालो है गैस स्विच टेड समस्या की हुई सिलो जमान एक टा जिनिस जुदी फ्ले रखा होए तो मोरिसे थाके बा कार कार्बन जो में जाए वो कार्बन टा थाका कालिन स्विचिंग टेड ठीक मोतो मिले ना अ नामेलर कारणे लाइट टा ऑन होए ना तो शॉम्पुन ESB Bangla channel is a great channel. If you like the video, please subscribe to the channel. Thank you very much. Let's see how we are going to do this. 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 ए लेट्टे देख बो ए लेट्टे और स्विजिंग दिले जलते हैं सना तो इधर हमरा चार्जिंग भर बो चार्जिंग टेप पुश करार पड़े इधर वो किंतु चार्जिंग दिले जले चार्जिंग सरा जले ना तो इधर वो हुई थे परे तार सूटे कैसे मानी कंपनी लाइट गुले ये भावे तोड़ी करे जा माने चूलेर ते ओ चीकून तार दिया जा मने करन एक टुलारा सरा पायली नष्ट हो जाए तो एक गलो एक टा ए दोनों टा सेम रोक आरक्टर लाइट धोरी ए लाइट ते ओ किंतु जले ना तो एटा हमरा चार्जिंग बोरी देखी सार्स किंतु पे गए से एक हम जले किंतु चार्जिंग उठले जले ना 
একই সমস্যা বারবার এক লাইটের ভিতরে একই ভাবে দেখা যায় এটা চার্জিং পাইলো কিন্তু এই দেখেন জলে আমরা এইটার ভিতরে লাইন দেব চার্জিং জলে লাইটও জলে তো এ ক্ষেত্রে আমরা একটা চার্জিং দিলে জলে চার্জিং খুললে জলে না তো এগুলো বিভিন্ন সমস্যা আছে এই সমস্যাগুলো আমরা আজকে ঠিক করব এ একটা লাইট দেখুন এই লাইটটা কিন্তু চার্জিং দিলেও জলে না না দিলেও জলে না তো এটা মনে করেন প্রপারলি অনেক সমস্যা আছে এটাও দেখব আমরা আরও একটা লাইট আসছে এই লাইটটাও আমরা দেখব তো এই লাইটটাও কিন্তু চার্জিং দিলে জলে তাছাড়া জলে না এবং এই দেখেন কি গুণ ক্ষমতা এর ভিতরে ঝরঝর করে তো এইভাবে অনেক অনেক লাইট আসে বা আসতেছে যেহেতু বিদ্যুতের সমস্যা অনেক আর তার ফলেই আমাদের কিন্তু অনেক সমস্যা হতে আছে আর এই লাইটগুলো কিভাবে আপনি ফিটিং করবেন আর কিভাবে ফিটিং করলে লং টাইম আপনার ব্যাক আপ দিবে এবং নষ্ট হবে না সেই বিষয়ে বিস্তারিত আমরা কাজগুলো করব তো আমরা যখন শুরু করব তখন এই লাইটটা দিয়ে শুরু করব যে তো আসুন আমরা শুরু করি প্রথমেই গ্লাসটা খুলে নেই চার্জিং দিলে জলে তো আমরা নাটগুলো খুলে নেব এই যে দেখেন আমি কিন্তু পূর্বেই বলছিলাম এটার তার ছুটে গেছে তো এই তারটা যদি না ছুটে যেত তো ব্যাটারি তো জ্বলতো চার্জিংও জ্বলতো তো এটার তার ছুটে গেছে তো আমি আপনাদের দেখাই এই যে তার এই তার যদি এত নরম টান দিলে ছিঁড়ে যায় তারপর যদি ঘাম দিয়ে আটকানো না থাকে তো তাইলে আপনার সমস্যা তো অবশ্যই হবে বাচ্চা পোলা পানে একটা নাড়াছাড়া দিলেও এই লাইট নষ্ট হওয়া কোনো ব্যাপার না তো দেখেন এখন কিন্তু আমাদের ব্যাটারি লাইনটা পেয়ে গেল এখন যদি আমি এইভাবেই লুজ রেখে আটকাই দিই তাইলে তো আমাদের লাইটটা আবারও নষ্ট হওয়া সম্ভব তো আসুন আমরা এটা কিভাবে টাইট করে লাগাইতে হবে ঘাম দিয়ে আটা দিয়ে তো সেই বিষয়টা দেখি তো তারটা আমি ঝালাই দিয়ে নিলাম এখন আমরা এই ব্যাটারিটা খুব সুন্দরভাবে এই জায়গায় বসাই দেব তো গ্লু গাম আঠা দিয়ে অথবা সুপার গ্লু দিয়ে আপনি এই কাজটা করতে পারবেন যদি আপনার কাছে না থাকে তো ব্লু গাম আঠাটা কিন্তু সবচেয়ে বেটার এই যে আমি লাগাই দিলাম এখন তার যত নর্মালই হোক আপনার কিন্তু ছোটা খুব কষ্টকর হয়ে যাবে ছুটকে যাওয়া তো এখন আমরা এই পিসিবিটা এই জায়গায় বসাই নেব বসাই নেওয়ার পরে সোল্ডারিং দিয়ে এই যে বিটটা এই বিটটা চেপে দেব বাস এখন যদি আমরা সুইজিং করি তো লাইটটা কিন্তু আমাদের জ্বলতে আছে বা লড়তে আছে না তো এইভাবে যে যে কোম্পানিগুলো এই লাইটগুলো তৈরি করে বা এলাকা ভিত্তিক যে ভাইয়েরা তৈরি করেন তাদেরকে বলবো অবশ্য মানুষ কষ্ট করে লাইটগুলো কিনে বাসার প্রয়োজনের জন্য তো আপনারা শুধু বিক্রির আশাই করেন না দরকার হয় দুই টাকা বেশি বিক্রি করেন বেশি দামে কিন্তু কাজগুলো খুব সুন্দরভাবে করার চেষ্টা করেন তো এই লাইটটা ঠিক হয়েছে যেহেতু আমরা এই লাইটটা ফিটিং করে নেই তো এখন আমরা চার্জিং লাইট লাইনটা ভরে দেখব এখন চার্জিংও আসছে বাস আমাদের লাইটটাও ক্লিয়ার হয়ে গেল এখন আর লড়াচড়া কিন্তু করে না যাই হোক এটা ঠিক হয়ে গেল এখন আমরা অন্য আর একটা দেখব এই লাইটের ভিতরে আমরা চার্জিং পোর্টটা ভরলাম তো চার্জিং পোর্ট কিন্তু ঠিক আছে সুইচ দিলে জলে না তো এই লাইটটা এখন খুলব
मीटर सिलेक्ट कर आगे थकती सिलेक्ट आटारी चार्जिंग देखो बैटारी चार्जिंग क्योंकि दुई वोल्ट परिमाण आ तो ये चार्जिंग जगह भरब चार्जिंग भरार पर भोल्टेजा आर माप देव तो देखें ये क्योंकि लाइट जले तो देखा जा बैटारी पर्त भोल्टेजा आसे कि ना हमार मन बैटारी पर्त भोल्टेज आसे ना तो आसली बैटारी पर्त भोल्ट कसले पे गु तर मानी हईल बैटारी दुरबल दुरबल तार जो लाइट मानी चार्जिंग केबल खोलार पर जलेना तो ये बैटारिटा एक चेन्ज कर देव बैटारिटा आगे चेन्ज कर देव तरह अन्न क्षूल कर तो ये हलो बैटारी एम फुले ग फुले जा रणे बैटारी नष्ट हो जाते परे तो ये बैटारी चेन्ज कर देवारे आपदा देखाते तो एक बैटारी निलटर से एक पुष्ट बैटारी मानी शैम्पनर बैटारी तो पार्सनलि भाव जो क्यों अपने ये लाइटगुल्लो बनाते चान तो सैमसांगर जो बैटारीगुलो आथवा एंड्रएड बैटारीगुलो दिए अपने ये लाइटगुल्लो जो तैरि करते हैं तो अपना तीन चार घंटा बैकअप देव तो पजिटी एट नेगेटिव दुईटा स्थान आगे रंग झालई तरपे हमारे बैटारी संगे दुईटा जगह झालई करब तो जगह एक रंग जालाई दिए निल एखने एक रंग जालाई दिए निल जेहेतु हमारे पजिटी हमारे ये जगहटा लाल तार लगे दे एखे नेगेटिव नेगेटिव कलो तार लगे देव तरह एख चार्जिंग खुले दी तर लाइट जालाइले देखें एन क्यों लाइट चार्जिंग साराई जलते आ तो एर मानी हमारे बैटारी खराब छ लाइटगुलो आसले कूकटक समस्या ये क्योंकि बसावाड़ी बस ही ठीक करते तो बैटारी लागान जो हमें एक ब्लू आटा व्यवहार कर लम तो ये एन बैटारी बसा नेब जस्ट एख आटक नीले इटा का शेष तो सैडे रखी एट चार्जिंग दे जले चार्जिंग छाड़ा ये जले ना तो ये हमें खुले देख तो लाइट खुले निल लाइटे क्योंकि सैमसांगर बैटारी देवा देखें चार्जिंग खोलार पर जले ना एर मानी हलो ये तार छुटे गल ये तार छोटार कारण क्यों ये लाइटे चार्जिंग खुले फेले और जले ना तो जगह जी झालाइटे कर दी तुम एक मिनट समय लगे ना आधा मिनिटर भेजे हमारे क्षटा सकसेस हो जाए साधारण समस्या जो अपना बसाय कंधकार थे और क्षटा जेको मेकानिक छाड़ा क्यों करते सफल होते तो ये अपने ये लाइटगुलो ठीक कर दो एक मिनट अपने खोलार पर ही रोग अपनार चोर सामने भाषे अपनारा निजे लाइटगुलो ठीक कर तो ये एक सैडे रखी तो लाइट देखो इटा जेहतु लोअरे जले ना तो लाइटर अनेक समस्या आई लाइट खुले एरपर ही देख ये लाइटा अपनी कि भावे बनाले दीर्घद व्यवहार करते देखें बैटारी हाल एले कम्पानी तो ये कम्पानी ये बैटारी जी से फुलिया एकदम तेरा बाका हो ग तो एखी जे क्षटा देखाते चेलम जे क्षटा कर लेना दीर्घद लाइट टिकबे से क्षटा लाइट दिए कर लाइट दिए जो करते जा तो सब तारगुल आगे खुले नीते हम 
আমরা এই সব তার একবারে ছুলে নিলাম জাস্ট এই তারের আমাদের দরকার নেই গ্লাসটা খুলবো গ্লাসটা খোলার পর পিসিবি থেকেও আমরা এই তারগুলো আলাদা করে ফেলবো তো আলাদা করে ফেললাম এখন আমরা ভালো মানের তার দিয়ে কিভাবে এই লাইটটা ফিটিং করলে দীর্ঘদিন চলবে সে বিষয় আপনাদেরকে এই দুই এক মিনিটে আমি এই সাজেশনটা দিব তো আমি প্রথমেই পিসিবির জন্য এই পরিমাণ তার নিয়ে নিলাম আপনারা একটু বড় বড় কাটবেন যার ফলে ভালো হবে তো ব্যাটারির জন্য আমি এই পরিমাণ তার নিয়ে নিলাম তো যাই হোক আমরা পিসিবিতে লাল তারটা পজিটিভে লাগাই নেব আর হলুদ তারটা নেগেটিভে ঝালাই করে নিলাম তারপরে যে তার যেই তারগুলো লাগাইছি অনেক হেভি কোয়ালিটির তার আপনার তেইশ ছিয়াত্তর তার অরিজিনাল তামারটা তো এই তার দুইটা আমরা পিসিবির থেকে সেটিং করে নিলাম তো তারপরে আমাদের পিসিবির নেগেটিভ নেগেটিভে যেইটা যাবে চার্জিংয়ের নেগেটিভে যাবে এই জায়গায় তো আর ব্যাটারিতে একটা নেগেটিভ যাবে এই দুইটা তার আমরা একাত্র করব করার পরে চার্জিং থেকে যে নেগেটিভ বাইর হয় সেই জায়গাটায় আমরা জ্বালাই করে দেব ডায়োডের অফ বিপোজিটে ডায়োডের বিপোজিটে যে পিনটা থাকে ওইটা হলো নেগেটিভ তো আমরা ওইটা নেগেটিভে ঝালাই করে দিলাম এখন এই তারটা যাবে আমাদের ব্যাটারি চার্জিং মানে ব্যাটারির সাথে আর চার্জিংয়ের আর একটা তার যাবে এর পাশ থেকে এই রেজিস্টেন্সের পাশ থেকে এই সুইচিংয়ে যাবে টোটাল চারটে তারের কানেকশন তো হয়ে গেল এখন আমরা ব্যাটারি জ্বালাইটা দিয়ে দেব তো ব্যাটারি যেহেতু ফুলে গেছে আমরা এই একটা ব্যাটারি নিলাম এই ব্যাটারিটার সাথে সেটিং করব তো এই জায়গায় আমি একটু রাং জ্বালাই দিয়ে নিই সম্ভবত এই মাঝখানের এইটা পজিটিভ হবে আর এই কর্নার একটা নেগেটিভ তো সব সময় ব্যাটারির মাঝখানে যে পিনটা থাকে এটা পজিটিভ হয় তো আমি এই পজিটিভটা মিটারে সিলেক্ট করে এই জায়গায় লাগাই দিলাম যেহেতু আপনাকে অনেকের কাছেই মিটার থাকবে না তো সেহেতু আপনি এই মাঝখানের পিনটা পজিটিভ সিলেক্ট করে নেবেন তো এই হয়ে গেল আমাদের এই কাজটা একজন লাগাই নিলাম চার্জ নাও থাকতে পারে তো সেজন্য আমি চার্জিং পিনটা লাগাই নিলাম তো এখন দেখেন লাইটের সেটিংটা ঠিক হয়ে গেছে অন অফ সুইচটা দিছি পর জলে তো এভাবে আমরা দু এক মিনিট যদি রাখি তো চার্জটাও থাকবে তো দেখেন চার্জিং পিন কিন্তু আমি খুলে ফেলছি এখন আমাদের এই চার্জটা রয়ে গেল তো অফ করে আমি এটাও সেটিং করে নিই তো এই ছিল আজকের কাজ যে কিভাবে আপনি ভালো একটা লাইট কিনবেন বা বলেছিলাম যে কিভাবে আপনি ভালো একটা লাইট কিনবেন বা আপনি এই লাইটটি কিভাবে সেটিং করলে দীর্ঘদিন চলবে বা দীর্ঘদিন চলা সম্ভব তো নর্মাল তার দিয়ে যখন কোম্পানি সেটিং করে তখন তো এই জায়গার থেকে তার ছুটে ওই জায়গার থেকে তার ছুটে ভালো তার দিলে এইটা ছুটতো না তো এই লাইটের ব্যাপারে বিস্তারিত যে রোগগুলো হয়ে থাকে এই ছোটাছুটির রোগই হয় বেশি আর বিশেষ করে চার্জিং পিনটা ভেঙে যায় অনেক সময় আর এই চার্জিং পিনটা ভেঙে যায় শুধুমাত্র আমাদের নিজস্ব ব্যবহারের কারণে কেন অনেকে ভা উল্টো বোঝে না উল্টো বাইল দিয়ে ঠেলে চার্জিং পিনটা ভেঙে যায় তো আপনার ওইগুলো দেখে শুনে আপনারা চার্জিং ইনপুট করবেন আর বিশেষ করে এইভাবে খুব সুন্দর লাইট যদি ভালো একটা লাইট কিনতে যান তো প্রথমেই আপনি লাইটের ভিতরে ওয়েটটা চেক করবেন ওয়েটটা চেক করলে দুইটা জিনিস আপনার খেয়াল রাখতে হবে যদি অতিরিক্ত ওয়েট থাকে লাইটে তাইলে বুঝবেন যে গ্লাসের ভাঙ্গা টুকরা লাইটের ভিতরে আছে আর যদি বোঝেন স্বাভাবিকের ভিতরে ওয়েট আছে তো তাইলে বুঝবেন যে না এটা কোনো ভালো ব্যাটারি আছে এই জন্য আর যদি একেবারেই হালকা হয় তাইলে মনে করবেন যে এটা বাটন সেটের ব্যাটারি আছে তো এই তিনটা জিনিস যদি আপনি অ্যালার্ট থাকেন তাইলে আপনি লাইট কিনে ঠকবেন না তো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ইএসবি বাংলা চ্যানেলের 
नित्य नूतन भिडियोगो देख टेक्निकल सायस नहीं आइडियागुलो पवार चानलटी सबस्क्राइब धन्यवाद इंगला चैनल